तो हे फ्रेंड्स मेरा नाम शिवम है और हम क्लास एट का सेकेंड चैप्टर साइंस का माइक्रो ऑर्गेजम फ्रे एंड फो पढ़ने वाले तो माइक्रो तो आज ये सब टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले जो है फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेजम है सेकेंड है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम स्लीप थर्ड माइक्रो ऑर्गेजम एंड अर्थ फोर्थ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेजम फिफ्थ फूड प्रिजर्वशन सिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन और सेवन है नाइट्रोजन साइकिल तो अभी पढ़ते हैं फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू हैव सीन सेवर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हाउ एवर दे आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अर्थ विच वी कैन नॉट सी विद आइज अलोम दे दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर और माइक्रो ओप्स आपने कई तरह के पौधे और जानवर देखे होंगे हालांकि हमारे पास अन्य जीव जीव जिन्हें हम अकेले आंखों से नहीं देख सकते उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं तो अभी देखते हैं सेकेंड पॉइंट तो सेकेंड पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाई इन टू फोर मेजर ग्रुप्स दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ एंड सम अलग माइक्रो ऑर्गेजम के चार मतलब चार ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है तो पहला है बैक्टीरिया है दूसरा है फंजाई तीसरा है प्रोटोजोआ एंड सम अलग तो अभी देखते हैं इसके इमेजेस तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है उसके इमेजेस अलगाई प्रोटोजोआ फंगी फंजाई तो पहला है ये अलगाई का जो है चाल मंडोबस तो ये वाला अलगाई का है उसके बाद है स्पाइरोगिया उसके बाद है प्रोटोजोआ एमोइबा उस पर पैरो पैरामेशियम उसके बाद है फंजाई का जो है ब्रेन मोल्ड पेनिसिडियम और एस्पेरिडगस तो ये सब इमेजेस है माइक्रो uh, ऑर्गेनिजम्स के अभी देखते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी पढ़ने वाले हैं वायरसेस के बारे में तो वायरसेस क्या होते हैं और कैसे होते हैं सब पढ़ेंगे इस इस स्लाइड में तो वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक वायरसेस जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है दिस हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली ओनली इन साइड द सेल्स ऑफ पोस्ट ऑर्गेनिजम विच मे बी अ बैक्टीरियम ओके तो प्लांट और एनिमल सम ऑफ द वायरसेज आर शोन इन कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाई वायरसेज सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाई वायरसेज डिसीजेज लाइक डेनिस्ट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाई प्रोटोज वेयर्स टाइफॉइड एंड ट्यूबरकोलिस टी बी आर बैक्टीरियल डिसीजेज तो वायरसेज माइक्रोस्कोपिक होती है और वो एक मतलब जीव के अंदर रहता है वायरस ओके उसके बाद और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी वो रहता है और वो कॉमन कोल्ड में भी हो सकता है जैसे कोल्ड हुआ कफ हुआ तो उसमें भी वो हो सकता है और सीरियस डिसीजेस जैसे कि पोलियो चिकन पॉक्स और वो वायरसेस से होते हैं डिसीजेस लाइक डिनेस्ट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोन प्रोटोजोन से ये सब डिनेस्ट्री और मलेरिया होते हैं और टाइफॉइड एंड ट्यूबरकोलिस भी बैक्टीरियल डिसीजेस से होते हैं तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड तो नेक्स्ट स्लाइड है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेजम स्लीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी तो माइक्रो ऑर्गेजम मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल रहते हैं बैक्टीरिया की तरह बिल्कुल भी बैक्टीरिया के रहते हैं जैसे कि आप इस स्क्रीन पर ही वो इमेज देख रहे हो वो बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिया है बैक्टीरिया की तरह सम अलग एंड प्रोटोजा और मल्टी सेल्यूअर सच एज अलग एंड फंगी तो माई माइक्रो ऑर्गेजम्स के ये अलगाई फंगी फिर प्रोटोजोआ ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हुए दे कैन सर्वे अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट वो रहते हैं ना फिर वो माइक्रो ऑर्गेजम्स ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट मतलब जैसे कि कोल्ड में रहते हैं हॉट स्प्रिंग में रहते हैं डेजर्ट में रहते हैं फिर मैसी लैंड्स में फिर वो हर तरह की इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन वो मतलब एनिमल्स फिर वो ह्यूमन के बॉडी में भी रहते हैं तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट है सम माइक्रोन्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं तो माइक्रोजम लाइक एमोबिया कैन लिव अलोन जो माइक्रोजम होते हैं वो लाइक एमोबिया वो अलोन मतलब अकेले रहते हैं ओके अकेले वो रहते हैं जो एमोबिया जैसे माइक्रो ऑर्गेज होते वाइल्ड फंगी एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलिज और फंजाए और बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज में रहते हैं बहुत सारे ऐसे मतलब एक 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 ग्रुप में रहते हैं कॉलोनी में रहते हैं तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड और ये है वेयर डू माइक्रोजम लीव वाला मतलब माइक्रोजम कहाँ रहते हैं उसमें क्या क्या होता है फिर माइक्रोजम कहाँ रहते हैं माइक्रोव की फिर अलोन रहते क्या ग्रुप में रहते कॉलोनी में रहते ये सब इस स्लाइड में बताया गया और ये सिर्फ पॉइंट में और टॉपिक में बताया गया तो वही है तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड तो हो 
नेक्स्ट स्लाइड है माइक्रो ऑर्गेनिजम और अर्थ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं मतलब बहुत अच्छा लोग रोल प्ले करते सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल कुछ कुछ मतलब जो माइक्रो होते हैं वो हमारे अच्छे भी होते हैं गुड भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं और सम इन अदर वे सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं मतलब हमको कुछ नुकसान भी कर सकते हैं हमको डिसीज भी हो सकता है उस वजह से ओके तो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल तो अभी देखते हैं और इनको डिटेल में पढ़ेंगे और आप जैसे कि स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हो ये सेकेंड वाली तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हमारे मतलब बॉडी में ट्रांसफर हो गए तो वही ये इमेज है तो आप जैसे कि देख रहे हो वही तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड तो नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अभी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते क्या होते सब कुछ पढ़ेंगे इस स्लाइड में तो देखते हैं फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पोजेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे पर्पोज के लिए यूज होते हैं जैसे कि बहुत सारे जो हुआ जैसे कि आप कर्ड कर्ड बनाने के लिए होता है ब्रेड बनाने के लिए फिर केक बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रपोजेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है जैसे देखा है देखो दे आर यूज इन द प्रिपेरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक ओके गाइड तो सब मतलब सब इसमें वो यूज होते हैं तो अभी देखिए सेकंड पॉइंट जो है दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल और वेस्ट वेजिटेबल पीस सीमेंट्स ऑफ एनिमल फेसेस आर ब्रोकन डाउन इन तो वही तो uh, मतलब ये क्लीनिंग इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइक्रो ऑर्गेम्स की जैसे वेजिटेबल पीस को ब्रोक डाउन करके वो क्लीन कर देते हैं मतलब यूजेबल सब्सटेंस देखे हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आल्सो यूज इन द प्रिपेरेशन ऑफ मेडिसिन और बैक्टीरिया जो होती है वो मेडिसिन को बनाने की भी बहुत मदद होती है बहुत कामगार होती है ओके इन एग्रीकल्चर दे आर आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन इन खेती में जो सॉइल uh, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का फिक्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो, तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गिजम मतलब कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गिजम माइक्रो ऑर्गिजम आर यूज फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल जो माइक्रो ऑर्गिजम होते हैं वो लार्ज स्केल मतलब बहुत सारे मात्रा में अल्कोहल प्रोडक्शन करने के लिए काम के होते हैं फिर वाइन एसिडिक एसिड विनेगर जिसकी विनेगर हुआ ये सब करने में बहुत काम के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ईस्ट ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन जो ईस्ट होता है वो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन के लिए काम के लिए आता है तो आपने सेवन क्लास में ईस्ट के बारे में पढ़ा ही होगा जो ईस्ट होता है वो कमर्शियल यूज के लिए बहुत अच्छा होता है फॉर दिस पर्पोज ईस्ट इज अ ग्रोन ऑफ ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बैरली वीट राइस एंड क्रश फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा जो ईस्ट होता है वो शुगर में प्रेजेंट होता है फिर ग्रेन्स में होता है बार्ली में होता है वीट में होता है राइस में होता है क्रश फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ों में ये ईस्ट प्रेजेंट होता है ओके तो जैसे कि आप इमेज देख रहे हो ये सब प्रोडक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेजम के और से तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक जो है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम माइक्रो ऑर्ज का मेडिसिनल यूज वेन एवर यू फॉल इल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज एज ऑफ पेनिसिल अगर हम देखो अभी डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें देखते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स एंटीबायोटिक टैबलेट्स वो हमें देखते हैं कैप्सूल देते हैं उसके बाद इंजेक्शन भी लगाते हैं जैसे कि वह पेनिसिलियन वह द सोर्स ऑफ द मेडिस दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम अभी इनका सोर्स कैसे कौन सा होता है तो इनका सोर्स जो होता है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम ये माइक्रो ऑर्गन बनते हैं मतलब जैसे कि हुआ अभी टैबलेट्स हुआ एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स जो है ना वो माइक्रो ऑर्गन से बनते हैं फिर इंजेक्शन भी है ना जो माइक्रो ऑर्गन से बनते हैं जो अभी स्क्रीन पर जो है मतलब ये मेडिसिन की जो इमेज देख रहा हूँ उसमें भी वो माइक्रो ऑर्गन से ही बने हुए ओके तो दिस मेडिसिन स्किल और द स्टॉप ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस इज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स तो जो मतलब आ, हमारे आ, अंदर जो किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गन तो हमारे अंदर जो मतलब डिसीज हो जाता है वो माइक्रो ऑर्गन जो मेडिसिन उसको स्टॉप करता है उस डिसीज को ग्रोथ करने में आगे जाने में ओके तो सर्ज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स उन मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है जो इस टॉपिक में कवर किया है ओके तो, okay, तो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गन्स में यह कहा है कि जो हम टैबलेट टैबलेट्स और कैप्सूल्स और इंजेक्शन जो लेते हैं ना वो से माइक्रो ऑर्गन से बना हुआ था माइक्रो और
अगर एक डिसीज मतलब एक डिसीज को माइक्रो उप कैरिंग जैसे कि अभी माइक्रो उप उस डिसीज में है वो हमारे बॉडी में चले जाता है तो द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वाइडर जो हमारी बॉडी होती है वो उसके फाइट करती है एंटीबॉ मतलब एंटीबॉडीज उसे फाइट करती है जो डिसीज हमारे अंदर आ जाता है माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्को माइक्रो ऑर्गेनस के थ्रू उसे फिर एंटीबॉडी फाइट करती है उसको लड़ती है उसके साथ में द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रो इफ एंटर्स अगेन तो बॉडी हमारी होती है वो रिमेंबर करती है मतलब याद करती है कि कैसे उसके साथ फिर से लड़ जाए अगर वो वो डिसीज हमारे बॉडी में आ जाता है तो ओके सो इफ यू डीड और वीकेंड माइक्रोव आर कॉल इंट्रोड्यूस इन हेल्थी बॉडी द बॉडी फाइट एंड किल देम प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज तो हमारी बॉडी जो होती है ना वो एक बहुत अच्छी मतलब वैक्सीन जैसी होती तो हमारी बॉडी में जो भी डिसीज आ जाता है वो उससे लड़ने में एकदम एंटीबॉडीज बहुत हेल्प करती है तो अब द बॉडी फाइट्स एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज ओके द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द दिस इज कॉजिंग माइक्रोव्स तो हम हमको मतलब एंटीबॉडीज हमको बचाती है और डिसीज कॉजिंग माइक्रोव्स से बचाती है हमको एंटीबॉडीज दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क इस तरीके से ये वैक्सीन जो आप इमेज देख रहे हो ये वैक्सीन वर्क होती है मतलब चलती है जैसे कि ये इमेज देख रहे हो ये फर्स्ट वाली जो है इंजेक्शन की और ये वैक्सीन की जो बॉटल है ये तो इसको वही तो सिवरल सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग क्लोरेला ट्यूबरकुलिस स्मॉल पॉक्स एंड हेपेथिटिक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन सो ये डिसीजेस के नाम है वो मतलब जो सब जितने भी डिसीज है वो वैक्सीनेशन से बच जाते मतलब जिससे हम बच सकते हैं वैक्सीन लेकर ओके तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और ये वैक्सीन का जो है ये टॉपिक है आप जरूर पढ़ना ये एग्जाम में आता है ओके तो बहुत अच्छा टॉपिक है वैक्सीन तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाना तो कैसे बढ़ाया जाता है सॉइल फर्टिलिटी को ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले तो देखते सम सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगा अलगा आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर टू इनरी सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इज फर्टिलिटी द माइक्रोव्स आर कॉमनली कॉल्ड बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर तो कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जैसे कि अलगा हुआ और फिर प्रोटोजोआ हुआ जो नाइट्रोजन में एटमोसफेयर में फिक्स हो जाती है नाइट्रोजन में और फिर वो उससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है ओके दिस दिस माइक्रोव्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स और उन माइक्रोव्स को जैसे कि हुआ अलगा ही प्रोटोजोआ उन उनको कहा जाता है बायोलॉजी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स उन माइक्रोव्स को कहा जाता है तो नाइट्रोजन फिक्सर्स ब्लू ग्रीन अलगाई तो अब ये इमेज देख रहे हो ये दो दो भी उसमें वही कहा गया तो ये नाइट्रोजन फिक्सर है मतलब ये इमेज में दिखाया गया है और वही ये तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट क्लीनिंग द इन्वायरमेंट ये स्टोरी जैसा ही है कुछ तो भी मैं आपको पूरा एंड तक स्टोरी समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आए और अच्छी तरीके से ये डिकम्पोजेशन आपको समझ में आए ओके तो स्टार्ट करती है ये स्टोरी तो भूजू एंड पहले एज ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन यूर जो भूजू और पहली से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ इनको तो आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि मतलब स्कूल गार्डनर एक मैन्यूर बना रहे मतलब खाद बना रहे थे वो अलग विद देयर फ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स के साथ वो खाद बना रहे थे ओके द कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स उन्होंने वेस्ट ऑफ प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स को लिया उसके बाद वेजिटेबल्स को लिया वेजिटेबल फ्रूट्स फॉर्म नर्वी हाउसेज एंड गार्डन उन्होंने वेजिटेबल्स को लिया फ्रूट्स को लिया फिर सब कुछ पी फ्रूट्स नर्वी हाउसेस से लिया मतलब पास वाले घरों से या फिर गार्डन से उन्होंने ये सब कलेक्ट किया दे पुट देम इन अ पीट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल उन्होंने क्या किया एक पॉट लिया उसमें क्या किया उन्होंने वो सब कुछ जो लिया था फ्रूट्स लिया था या फिर उसमें वेजिटेबल्स लिए थे उन्होंने उसमें डाल दिए उसके बाद थोड़े समय में आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गोट कन्वर्ट टू मैनुअल कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि ये तो मैनुअल बन गया यार खाद बन गया ये तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ वो जो हैंड पहले वॉन्टेड टू नो हाउ इट्स कूड हैपन तो और एक तो अगर आप मतलब एक पॉट लोगे उसमें प्लास्टिक मटेरियल अगर डालोगे और उसको थोड़ी देर में ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें चेंजेस हुए नहीं हुए तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता जल्दी से जो प्लास्टिक होता है वो बहुत सालों तक डिकम्पोज नहीं होता तो वही है जैसे कि आप ये इमेजेस देख रहे हो ये एरो दिया हुआ है ये पहला इमेज तो है जो है मतलब ये सब वेजिटेबल्स फ्रूट्स है जो पॉट में डाले उसके बाद उसका बन गया खाद और दूसरे इमेज में है जो है प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक भी भी पॉट में डाले पर उनका कुछ भी नहीं रिमेन सेम मतलब वो सेम रह गया ओके 
तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल मीन मेनी मेज मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे वेज में हार्मफुल होते हैं सो सम ऑफ देम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स जो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे अंदर मतलब ह्यूमन बींग्स में डिसीजेस हो जाते हैं उनके वजह से तो प्लांट्स एंड एनिमल्स सर डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैंथोजेंस जो डिसीजेस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं उन्हें कहा जाता है पैंथोजेंस ओके पैंथोजेंस उन्हें कहा जाता है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड क्लॉथिंग एंड लेदर तो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पॉइल करते हैं फूड को जैसे कि अभी हम बोलते हैं ना दो दिन के मतलब बाद हुआ खाना वो खाना नहीं चाहिए तो वही यह स्पॉइल करते हैं फूड को और अभी देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है दिस इज कॉजिंग माइक्रो दिस इज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन ओके तो पैंथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर विब्रिज जो पैंथोजेंस होते हैं ना वो हमारे बॉडी में कैसे एंटर करते हैं तो हमारे वो बॉडी में इस तरह से एंटर करते हैं जैसे हम सांस लेते हैं जब वो हमारे बॉडी में अंदर जाते हैं जैसे कि रिस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट जो हम पानी पीते हैं उससे उससे तो जाते ही है और जो खाना खाते हैं तो उससे भी वो पैंथोजेंस हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं मतलब अंदर जाते हैं ठीक है ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरी थ्रू एन एनिमल तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हम अगर किसी इंसान के कांटेक्ट में आ गए तो हमारे अंदर वो पैंथोजेंस चले जाते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं वो इन्फेक्शन हमको भी हो सकता है ओके तो माइक्रोबियल माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन पर्सन थ्रू एयर वाटर फूड और द फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कम्युनिकेबल डिसीजेज जो माइक्रोबियल डिसीजेज होते हैं मतलब जो छोटे छोटे डिसीज होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी हो सकते हैं क्योंकि वो कांटेक्ट में आता है तो फिर वो पर्सन में हो सकते हैं वो एयर से हो सकते हैं फिर वाटर से हो सकते हैं फिर फूड से भी हो सकते हैं फिर फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकते हैं ओके उसे कहा जाता है कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिसीजेज ओके तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ सर्ज डिजीज इंक्लूड क्लोरिया फिर उसके बाद कॉमन कोल्ड है चिकन पॉक्स एंड ट्यूबर तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स है जो है क्लोरिया उसके बाद कॉमन कोल्ड फिर चिकन बॉक्स एंड टूबर कोलिस तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है तो नेक्स्ट टॉपिक है तो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्पेरिड इन द एयर अगर एक मतलब देखो अभी एक इंसान को हुआ है कॉमन कोल्ड मतलब उसको कोल्ड हुआ ओके okay? उसके बाद वो फाइन ट्रॉपिक्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर वो बहुत सारे एयर में मतलब मॉइस्चर मतलब वो कोल्ड का ये ये हो जाएगा मतलब स्प्रेड हो जाएगा ओके द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग तो अगर देखो अभी हम हेल्दी पर्सन है और हम सांस ले रहे तो किसी मतलब हवा में एयर में अगर वायरस होगा तो हमारे बॉडी में वो जरूर जाएगा ओके okay? हमारे आस वाले एयर में जब मतलब वो वायरस होगा तो हमारे बॉडी में जरूर जाएगा वो वायरस ओके तो दे आर सम इंसेक्ट एंड द एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स एंड दिस इज कॉजिंग माइक्रोव्स तो आपको जैसे कि पता है कॉकरोच या फिर फ्लाइज जो हाउस फ्लाइज होती है वो मतलब क्या करती है हाउस फ्लाइज गंदे मतलब स्पॉइल वाले फूड पर बैठती है या फिर जो एनिमल्स के टॉयलेट्स या फिर वो जो गंदी चीज़ें हैं उन पर बैठती है उसके बाद अगर हमारे खाने में भी वो गलती से बैठ जाए तो हमारे को भी हमको भी मतलब कुछ माइक ये हो सकती है तो हाउस फूल हाउस फ्लाई इज द वन सच करियर कैरियर द फ्लाई फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटरा तो मतलब देखो आप गार्बेज पे भी वो बैठती है एनिमल एक्सक्रेटरा पे भी बैठती है जो हाउस फ्लाई होती है वो एनिमल उसी की वजह से हमको मतलब जो भी डिजीजेस हो सकते हैं तो पैंथोजन स्टिक टू द एयर बॉडीज वेन दिस फ्लाई सीट ऑन द अनकवर फूड दे मे ट्रांसफर द पैंथोजन इट द कंटेनमेंट फूड इज लाइकली टू गेट सिक तो जो पैन मतलब फ्लाइज ट्रांसफर uh, करती है पैंथोजेंस टू थ्रू द गार्बेज टू आवर ह्यूमन बॉडी सो मतलब ये लाइकली टू गेट सिक तो अगर हम ये फूड को इसलिए कवर करके खाना चाहिए मतलब कवर रखना चाहिए फिर उसके बाद उसको खाना चाहिए क्योंकि उस पर हाउस फ्लाई बैठे नहीं और हमको मतलब कुछ प्रॉब्लम हो ना तो इसलिए सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड ओके तो कवर फूड को कवर करना बहुत जरूरी होता है इस चीज से बचने के लिए अवॉइड द कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर फीमेल एनवेल्स मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया फीमेल एड मॉस्किटो एड्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस तो जो मतलब मॉस्किटो uh, रहती है एनवेल फीमेल एनवेल मॉस्
मलेरिया भी जैसे इसलिए हमको क्या करना चाहिए जो पानी जो बचता है हमारे आसपास के एरिया में छोटी सी जगह पर उसको हमको बचने नहीं देना चाहिए टायर्स में भी बचता है तो आपको पता ही होगा तो फीमेल ए मॉस्किटो एक्स एज ए करियर ऑफ डेंगू वायरस जो फीमेल मॉस्किटो की है जो एड्स मॉस्किटो वो हमको डेंगू वायरस भी दे सकती है ओके तो अभी ये इमेज में आप देख सकते हो रिस्परेशन थ्रू हमारे बॉडी में ये सब वायरसेस या फिर जो माइक्रोब्स जो जा रहे हैं ओके तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब डिसीज माइक्रो से एनिमल्स को क्या खतरा है फिर डिसीज में क्या होते हैं ये पढ़ने वाला है इस टॉपिक में सर माइक्रोज इज नॉट ओनली कॉज इन डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ और सिर्फ कि ह्यूमन और प्लांट्स में नहीं ट्रांसफर करते एनिमल में भी वो ट्रांसफर करते हैं पैंथोजेंस या फिर फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम तो एक एंथ्रैक्स नाम की वो बीमारी है वो बहुत डेंजर है जैसे कि क्या मतलब कैटल में भी होती है या फिर जिस एनिमल्स में भी होती है बहुत सारे एनिमल्स में भी होती है ह्यूमन बींग्स में भी होती है और वही वो बैक्टीरियम के वजह से होती है बैक्टीरिया के वजह से होती है फूड एंड फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस वायरस से भी ये डिसीज कॉज हो सकता है जो फूड और माउथ मतलब ये माउथ से वो खाना खाते हैं तो उससे भी उनको ये डिसीजेस हो सकता है या कैटल फिर या सब वुमेंस को भी हो सकता है जनरली तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मतलब डिसीज कॉजिंग इन प्लांट माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज प्लांट्स ओके तो देखते हैं ये पॉइंट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट राइस पोटेटो शुगर केन ऑरेंज एप्पल एंड अदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिसीज इन प्लांट्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स लाइक व्हीट और ये सब को में भी होते हैं और इसके क्रॉप में इल्ड मतलब क्रॉप को बड़ा करने में भी ये बहुत माइक्रो बहुत प्रॉब्लम देते हैं और क्रॉप बड़ा नहीं होता सो दे दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स जो केमिकल्स रहते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर हुआ वो यूज करते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए या फिर माइक्रोब्स को मारने के लिए माइक्रोब्स को मारने के लिए ओके तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग ओके फूड पॉइजनिंग पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि मेन टॉपिक जैसा ही है कुछ फूड पॉइजनिंग ओके फूड पॉइजनिंग कूड बी ड्यू टू द कॉम कंजर्मेशन ऑफ फूड बॉल बाय सम माइक्रो तो फूड पॉइजनिंग जो होता है ना वो हम देखो अभी हमने कुछ खाना मतलब ओपन रख दिया उस पर बहुत सारे हाउस फ्लाइज या फिर बहुत सारे कुछ भी कीड़े या फिर थोड़े माइक्रोविजम बैठ गए उस पर फिर वो फूड स्पॉइल हो जाता है ओके स्पॉइल हो जाता है मतलब उस फूड पूरा पूरा बिगड़ जाता है मतलब उसको खाने लायक नहीं होता है अगर हम उसको खाएंगे तो हमको मतलब कुछ भी हो सकता है डिसीज हो सकती है जो फूड पॉइजन नाम की होती है माइक्रोन डाइट ग्रो ऑन आवर समथिंग प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्टेंस तो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है फिर माइक्रोन हमारे फूड में हो हो जाते हैं तो दे मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ और फूड पॉइजनस की वजह से हमको डेथ भी हो सकती है या फिर सीरियस इलनेस भी हो सकती है हमको एडमिट करना भी पड़ सकता है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इन फ्रॉम बींग स्पॉइल स्पॉइल होने से पहले हमको इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए ओके प्रिजर्व जैसे कि आप देख रहे हो करके रखना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फूड पॉइजनिंग में तो ये आपको करना चाहिए प्रिजर्व से तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है फूड प्रिजर्वेशन तो फूड प्रिजर्वेशन में बहुत सारे मेथड देखने वाले जैसे केमिकल मेथड्स और बहुत सारे मेथड तो सॉल्ट एंड सॉल्ट एंड एडिबल्स ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोजन तो सॉल्ट होती हो और ऑयल्स होते हो मतलब केमिकल जनरली वो यूज कर माइक्रोवेव को ग्रोथ चेक करने में यूज होते हैं देर फॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव और उनको प्रिजर्वेटिव भी कहा जाता है वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पीकर्स टू प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ माइक्रोव हम सॉल्ट को और मतलब एसिड प्रिवेंट को एड करते माइक्रोव uh, का मतलब अटैक प्रिवेंट करने में सोडियम बेनोजा एंड सोडियम मेटाबलिसिटी आर कॉमन प्रिजर्वेटिव जो सोडियम मतलब जो सोडियम बेनोजा एंड सोडियम मेनोजिटी कॉमन प्रिजर्वेटिव होते हैं दिस आर ऑल्सो यूजिंग द जाम एंड क्रेशेज टू चेक देयर स्पॉयलेज और इनको स्पॉयल जाम्स और क्रेशेज में भी देखा जाता है उनका स्पॉयलेज चेक करने में तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस जो कॉमन सॉल्ट होती है वो मीट मतलब मीट को प्रिजर्व करके बहुत सारे एजेस देखने में वो देखती है तो मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मीट और मतलब फिश जो होती है उनको बहुत सालों तक मतलब ड्राई सॉल्ट से लगाया जाता है और उनको ग्रोथ और
जो सॉल्ट सॉल्टिंग होती है वो प्रिजर्व मतलब आंवला प्रिजर्व करने में भी मदद की जा रही होती है जैसे कि रॉ मैंगोज टैमेरिन एक्सेट्रा तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर ऑयल एंड विनेगर से कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स पॉइलेज ऑफ पीकल जो यूज ऑफ ऑयल यूज ऑफ ऑयल मतलब ऑयल और विनेगर का यूज मतलब पीकल से पॉइलेज से बचता है तो बिकॉज बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन अ सच एंड इन्वायरमेंट और बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट में नहीं रहती जैसे कि अभी विनेगर में वो ऑयल में वो बैक्टीरिया नहीं रहती वेजिटेबल फ्रूट्स फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड जो वेजिटेबल्स होते हैं फिर फ्रूट्स फिश ये सब इस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं ओके तो प्रिजर्वेशन बाय शुगर तो अभी ये टॉपिक हम पढ़ेंगे जाम्स जेलीज एंड स्पाइसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड तो जाम जेलीज और उनको भी प्रिजर्व किया जाता है किस तरीके से तो उनको शुगर लगा के प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि वो मीठी चीज है तो उनको शुगर लगा कर उनको प्रिजर्व कर किया जाता है और उनका मॉइस्चर और सब कुछ वो इन नीड्स चेक किया जाता है तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो जैसे कि ये मतलब शुगर लगा के प्रिजर्व किया गया है तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट यू मस्ट है बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर ऑन इज यूज बॉइलिंग की यूज मेनी ऑक्सीजन सिमिलरी We keep our food in the refrigerator. Low temperature needs the growth of microbes. तो आपको जैसे कि आपने मदर को देखा कि आप बॉयल मतलब जब दूध लेते हैं तब वो बॉयल करते हैं दूध को क्योंकि बॉयल से बहुत सारे माइक्रोवेव्स उनमें मर जाते हैं और रेफ्रिजरेटर में उनको ठंडा करते में डायरेक्टली उनका ग्रोथ ऑफ माइक्रोव्स नहीं होता तो मैस्टराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉयलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोव्स जो पेस्टराइज मिल्क होती है वो विदाउट बॉइलिंग मतलब उसको बॉयल नहीं करते हुए भी वो मतलब फ्री होती है हार्मफुल माइक्रोव से मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 50 टू 30 सेकेंड जो मिल्क मतलब मिल्क को 70 डिग्री तक हीट किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर बट डूइंग सो दिट्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोव तो हम इस प्रोसेस से माइक्रोव का मतलब ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है दिस प्रोसेस वॉज डिस्को बाई लुइस पेस्टिव तो इस ये प्रोसेस जी जो थी पेस्टराइजेशन की ये लुइस पेस्टर ने डिस्कवर की इट इज कॉल्ड पेस्टराइजेशन इसको कहते हैं पेस्टराइजेशन जो ये आ, आ, मतलब ये मेथड होती है तो ओके तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड पैकिंग दिस डे इस डे ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील ए टाइट पैकेज टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माई आज के मतलब दिनों में आपको जैसे पता है वेजिटेबल्स या फिर एयर टाइट पैकेट्स में ये सोल्ड करते हैं मतलब बिकते हैं जैसे ओके ये वेजिटेबल्स या फिर सोल्ड पैकेट में बिके जाते हैं अटैक टू बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ माइक्रोव्स बचने के लिए ओके तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम बहुत सारे चीजें पढ़ने वाले दो टॉपिक है ये तो बैक्टीरियम रिजोवियम इज इन इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लेग्यूमस प्लांट जो जीवाणु राइजोम फल पौधों में दालों में नाइट्रोजन के निर्धान में शामिल है ओके तो रिजोम लीज इन द रूट नॉडल ऑफ लेग्यूमस प्लांट्स एस एच एस बीन्स एंड पीज विथ सिंपथिक रिलेशनशिप समाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग राइब्रोजियम फलियों और मटर से जैसे पौधों की इसके इसका संबंध है कभी कभी नाइट्रोजन मतलब बिजली की क्रिया माध्यम से भी बचाते हैं और इतना ही और जैसे कि आप ये देख रहे हैं इमेज जैसे कि इसमें बैक्टीरियम से नाइट्रोबियम तो यही है तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल और हमारे स्पोर है सेवेंटी नाइट्रोजन गैस तो हमारे एटमोस्फेयर में 78 परसेंट नाइट्रोजन गैस है नाइट्रोजन वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टेंट ऑफ द लिविंग ऑल द लिविंग और प्रोटीन क्लोर तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इसेंशियल होता है पूर्ण मतलब के लिए और वही जो डायरेक्टली पैन बाई द एन एनिमल सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाए प्रेजेंट इन दिस सॉइल फर्टिलिटी Fix from the atmosphere and convert into the compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted into these soluble compounds, it can be utilized by plants and also through the root system. Nitrogen is the use of the uh, plants proteins and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. So second point, पर तैयार भी. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen. Waste into the nitrogen compounds because of the use of again certain 
other bacteria convert some of part of the nitrogen gas which goes back into the atmosphere as a result of percentage of nitrogen in the soil so jaise ki hamare environmental means 78 percent uh, nitrogen gas hai nitrogen protein chlorophyll nucleic acid aur vitamin ke hisse ke roop mein sabhi jeevit jeev jo ko avashto ghaton mein ek se ek environmental mein milta hai nitrogen nitrogen ki seedhe podo se janwaron dwara nahi ki liya jata मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया और नीले हरे शेवल मतलब जो अलगाई होते हैं उससे वायुमंडल में नाइट्रोजन को ठीक करते हैं नाइट्रोजन ये एक यौगिक परिवर्तन होते हैं एक बार नाइट्रोजन को इन प्रयोग करने योग्य भूमिका में प्रणाली द्वारा किया जा सकता है ओके तो अभी देखते हैं जो एंड वाला है जो तो वायुमंडल में चला जाता है परिवर्ष रूप वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कम या ज़्यादा स्थिर रहता है तो अभी देखते हैं अभी देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक और तो नेक्स्ट टॉपिक में है नाइट्रोजन साइकिल है डायरेक्टली आप जैसे कि देख रहे हो स्क्रीन पर नाइट्रोजन साइकिल कैसी होती है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर हम बाद में पढ़ेंगे तो कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल जो नाइट्रोजन में जो सॉइल होती है यहाँ से आप देख सकते हो वो जाती है डायरेक्टली अपटेक बाय द प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स से अपटेक होती है मतलब वो प्लांट्स तक आ सकती है उसके बाद एनिमल्स ईट प्लांट्स फिर एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते प्लांट्स को ईट करते फिर उसके बाद होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ और एक्सक्रेशन डेथ मतलब फिर एनिमल्स डेथ हो जाती है या फिर उनके एक्सक्रेशन मतलब टॉयलेट से जो होती है वो फिर से फिर वापस कमर ऑफ द सॉइल मतलब सॉइल में वो फिर से आ जाती है ओके उसके बाद यह जाती है बैक्टीरिया टर्न कम्पोज ऑफ द नाइट्रोजन के मतलब वो बैक्टीरिया में फिर से टर्न हो जाती है फिर एटमोस्फेयर नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन में वो आ जाती है नाइट्रोजन में हो जाती है ओके फिर उसके बाद होती है लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन जिसमें बात होती है लाइटनिंग में वो लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन में चली जाती है उसके बाद वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाई फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिर वो नाइट अलगाई या फिर प्रोटोजोवा उसमें वो मतलब फ्रीज हो गई उसमें चली जाती है ओके बैक्टीरिया इंटर फिक्स नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजन कॉम्पाउंड फिर वो नाइट्रोजन कॉम्पाउंड में रेडी हो जाती है बैक्टीरिया का नाइट्रोजन कॉम्पाउंड होता है उसमें वो रेडी जाती है फिर से वो कॉम्पोनेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में वो आ जाती है तो हमने बहुत सारे आज आज टॉपिक पढ़े और फिर बहुत सारे ये ये वीडियो बहुत अच्छा बन गया अभी तो आपने आप बहुत सारे टॉपिक पढ़े जैसे कि हुआ माइक्रो ऑर्गम पढ़े तो बहुत सारे आज टॉपिक पढ़े इस लेसन में तो आपको मैं दिखा दी तो कौन से कौन से हमने फीचर टॉपिक पढ़े मैं आप पढ़े आपको मैं पैसा देता हूँ जैसे कि हुआ बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े जैसे कि वेयर डू माइक्रोन्स लीज माइक्रोन्स हार्मफुल माइक्रोन्स पढ़े फूड प्रिजर्शन पढ़ा उसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा और लास्ट में नाइट्रोजन साइकिल भी हमने पढ़ा तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप आपके दोस्तों के साथ क्योंकि ये नॉलेज स्प्रेड करो ये बहुत अच्छा नॉलेज आपको दिया जाता है और हमारे सीबीएसई के द्वारा ये नॉलेज दिया जाता है तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं अगले आपके नए चैप्टर के में थर्ड चैप्टर में आपको नया वीडियो आएगा अभी थर्ड चैप्टर का तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम